ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರಥಾಯ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮತ ಕಾಮಧೇನವೇ ಇವನ್ ಪೇರು ವರುಣ್ ಸಿಂಗರ್ ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲಾಮ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟಾಲೇ ಪೋದು ಅರ್ಪುದಮಾ ಪಾಡುವ ನಮಕ್ಕೆ ಕೇಕನೋಂದ್ರ ಆರ್ವತ ತೋಂಡುವ ಇನ್ನೆ ಎದಕಾಗ ವೇಟ್ ಪಡನೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಕ್ಷನ್ life e hor maja id kali yugam dine jivandale freedom kuda varum midnight pub la kutatam potta maja maja எங்களின் கூறும்புத்தனம் உற்சாகம் கொண்டாட்டம் இதெல்லாம் இல்லாத லைஃபே ஒரு லைஃபே இல்ல லைஃபே ஒரு மஜா இது கலி யுகம் டீனேஜு வந்தாலே ஃப்ரீடம் கூட வரும் ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪಬ್ ಲ ಕುತ್ತಾಟ ಪೋಟ ಮಜಾ ಮಜಾ ಲೈಫೆ ಹೊರ ಮಜಾ ಿರ್ಬಾದು ಯೋಸಿತುಕೊಳ್ ಇರುಕುಂ ವರೈನಿ ಅನುಭವಿ ಆಸೈಗಳ್ ಕನವುಗಳ್ ಎಲ್ಲ ನಿರೇವೇಟ್ರಡ ನೀ ಕಾರಿಲ ಬೈಕಲ ಬಂದರು ಫಿಗರಂಗ ಮಡಿಯಾದು ತೋಳರೆ ನಂಬಿಕೈ ಧೈರ್ಯಂ ಇರಂದ ಉಲಗಾಲನ ಪಾದಯಿಲ್ ಮುಕ್ಕಳ ಲಕ್ಕಯಡಯಂ ಬರೈ ಉನ್ ಪಾಯಣ ಮೂಡಂಗ ವೇಡ ವೆಟ್ರಿನಿ ಅಡಂಜಟ ಪೊಣ್ಣುಂಗ ಕ್ಯೂವನಿ ಪಾರಡ ದಿನೆ ಜೀವಂದಾಲೇ ಫ್ರೀಡಂ ಕೂಡ ವರು ಸುತ್ತಿ ಬಂದ ಉಷಾರಾಣಿ ಎಪ್ಪೋದೂ ಇರಕಣು ರೋಮಿಯೋ ಪೋಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ನೀ ದಾಂಡ ಕಿಂಗ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈದ ನಮ ಕಣವಿ ಬಂದ ಕುಡುಂಬ ನಡತದ ಮುಡಿಯುಮಾ ಉನಕೇತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಲ್ ಸರಿಯಾನಿ ತೇರ್ದೆಡಾ ರೊಂಬ ಆಟಂ ಪೋಟ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೂಡ ವರು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪಬ್ ಲ ಕುತ್ತಾಟ ಪೋಟ ಮಜಾಳಿನ್ ಕೂರುಂಬುತ್ತನ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಂಡಾಟ ಇದೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದ ಲೈಫೇ ಒಂದು ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದು ಕಲಿ ಯುಗಂ ವರುಣ್ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಳಂಗಾ ಬಂದಿರಕೋ ನೀ ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್
நீ என்ன மோட புரியும் <laughs> என்னமோ <laughs> எனக்கு வயசாகல நானும் வேலை செஞ்சு செஞ்சு ரொம்ப அழுத்து எனக்கு வயசாகுதே சுசி கொஞ்சம் கூட இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு உதவியா இருக்கும் கொஞ்சமாவது தெரியுதா அவனுக்கு ஆஹாஹா வந்துட்டா காலையிலேயே இந்த போய் காஃபியை கூட முடிஞ்சா உங்க மாமனுக்கு கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்லு சரி இருப்பாங்க <laughs> 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 உலகம் பிறந்தது எனக்காக ஓடும் நதிகளும் எனக்காக மலர்கள் மலர்ந்ததும் எனக்காக அன்னை என்ன அண்ண அண்ண இது வந்து என்னன்னா இது ரத்தமா இருக்கு இந்த ரத்தமா பிளைட்ல வரும்போது பாத்ரூம் டோர் திறந்த அப்புறம் பார்த்தா அது மெயின் டோர் மேல இருந்து விழுந்தனா உலகம் பிறந்தது ஒன்று ஒரு ஊஞ்சல் ஆடியது இதற்காக தானே அன்று இது என்னன்னா என்ன இவ ரத்தத்தை பத்தி கேட்டா சிரிக்கிறா இந்த சிட்டில எங்க பார்த்தாலும் வண்டி காரு பஸ் ஒரே டிராபிக்கா இருக்கா அதனால ரயில்வே ட்ராக்ல அஞ்சு நிமிஷம் நிம்மதியா படு தூங்கிட்டு இருந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்டே சரியில்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ரயில்வே ட்ராக் மேல படுத்து இருந்தேன் ஒரே அடியா ஒரு அஞ்சாறு ட்ரெயின் என் மேல படம் படம் எரி போயிடுச்சுப்பா அதனாலதான்ப்பா இப்படி கொஞ்சமா ரத்தம் வந்துட்டு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நாளைக்கு நாலஞ்சு பார்சல் பிரியாணி வாங்கிட்டேன் வேலையில போற ஓனான மடியில விட்டுக்கிட்டு அது குத்துது கொடையுதுன்னா அவ்வளவு நல்லாவா இருக்கும் சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க போய் அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டீங்க அது வந்து என்னன்னா அது என்னன்னு சொல்லுங்க யாராவது கஷ்டத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து பேசி அமைதிப்படுத்தினா கோடிக்கணக்கான சொத்துள்ள பொண்ணு நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அவளுக்கு ஜாதகத்துல தோஷம் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே எல்லாரும் ஓடி போயிடுறாங்க அவளுக்கு வயசாகிட்டே போகுது அதனாலதான் 
நான் ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கேன் நூறு சவரன் கேட்டா கூட ஓகே நூறு இல்ல ஆயிரம் இல்ல லட்ச சவரன் கேட்டா கூட நான் போட தயாரா இருக்கேன் ஏன்னா வேற வழியே இல்லையே கூட்டு <laughs> வந்திருக்க <laughs> 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 அவரும் போய் சேர்ந்துட்டாரு அவர் இருந்திருந்தா கூட என் கஷ்டத்தை கொஞ்சமாவது புரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாரு யார சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லு இல்ல நான் நல்லா இருக்கும் போதே ஒரு மருமகளை பாக்கணும் என் பேரம் பேத்திங்களை தூக்கி கொஞ்சம் எனக்கு ஆசை இருக்காதா அத கூட உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது ஓஹோஹோ இவர் அப்படியே பெரிய ரொம்ப அறிவாளியா இவர் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரா ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சாதிக்க முடியாதா இல்ல சாதிச்சவங்களா கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா கையில வெண்ணெய் வச்சுக்கிட்டு ஊரெல்லாம் நெய் எங்கேன்னு தேடினாங்களா என்னமோ அக்கம் பக்கத்துல சொன்னீங்கன்னா யாராவது வருவாங்களோ என்னவோ அறிவிருந்தா <laughs> 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 ஒத்துக்கிட்டேன் <laughs> நான் 
நான் ஃபைட் மோடுக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தான் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சீக்கிரம் <laughs> நினைச்சிட்டு <laughs> 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 ராகவேந்திரா விக்னேஸ்வரா சுப்பிரமணிய பண்ணாரி மாரியம்மா ஷீரடி சாய் பாபா பழனி முருகா திருச்செந்தூர் வடிவேலா ஏழுமலை பாசா ஜலகண்டேஸ்வரா சிதம்பரம் நடராஜா யம தர்மராஜா சனி பகவானே லட்சுமி சரஸ்வதி காளிமா துர்கா திருத்தணி திரு குமரா வேளாங்கண்ணி மாதா ஏசு சாமி சிறுங்கேசு சாரதாம்பா கொடநாடு அன்னபூர்ணேஸ்வரி தாயே கல்கத்தா காளி ஆஞ்சநேய சுவாமி திருச்சி ஸ்ரீ ரங்கத்து பெருமாள் சாமி காலில் உதச்சு நமக்கு ஆசீர்வாதம் சாமி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருங்க மகனே உன்னோட பேரு நாங்கிற எழுத்துல தானே ஆரம்பிக்குது ஆமா சாமி என் பேர நாய் சேகர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நாக 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 நாகனு செல்லமா கூப்பிடுவாங்க ஏய் நான் கேட்ட கேள்விக்கு ஒண்ணு ஆமானு சொல்லு இல்லனா இல்லன்னு சொல்லு தேவை இல்லாம அதிகம் பேசினீனா அப்புறம் கரன்சி கரஞ்சிடும் கரன்சியா எனர்ஜி எனர்ஜியா தப்ப எடுத்துக்காதீங்க சாமி என்ன இல்ல சாமி ஏய் இன்னு கர கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திரும்பு கையூக்கி பக்தா மகனே உன்னுடைய நண்பன் எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் பண்ணவன் தெரியுமா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு பெரிய கோடீஸ்வரி கோடீஸ்வரிய சாமி தானத்திலேயே சிறந்த தானம் எதுன்னு சொல்லு நிதான இல்ல மகனே சொல்றப்பா நீ தினமும் வேலைக்கு போறிய அந்த இடத்துல தான் அவ இருக்கிறா அதாவது அவ வீட்டு வேலை செய்யற ஒரு வேலைக்காரி இங்க பாரு மகனே 
அவகிட்ட நீ ஆடி பாடி ஏதாவது செஞ்சு அவளை நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அடுத்த நிமிஷமே நீ பத்து கோடிக்கு வெளியில தெரிஞ்சா நூறு பேர் அவளை காதலிப்பா யார காதலிப்பா பணத்தை அவ வீட்டு வேலை செய்யறவளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவளை காதலிச்சு அவளை எவன் ஒருத்த விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானோ அவளுக்கு பத்து கோடியில எழுதி இருக்கு அப்படி எழுதி வச்சுட்டு அவங்க அப்பா அம்மா சிவலோக பதவி அடைஞ்சிட்டாங்க அவளோட பேர் என்ன சாமி அவளுடைய பேரு ஆங்கிர எழுத்துல ஆரம்பிக்கும் என்னம்மா புரிஞ்சுதா நீ உஷாரா இருக்கணும் நான் கேக்குற கேள்வி நீ அவங்கிட்ட கேக்கணும் பதில் சொல்லாட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லணும் நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைன்னா நாம போட்ட பிளான் எல்லாம் வீணா போயிடும் அம்மா இல்ல கோவிலுக்கு போயிருக்காங்க சாமிஜி சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவ்வளவுதான் இவ்வளவு ஆளை பார்க்கும் போதே தெரியுது பத்து கோடி டீல் சக்சஸ் தெரியாது <laughs> 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 ஒரு விஷயம் சொல்ற தப்பா எடுத்துக்காதீங்க காலையில இப்படி குடிக்கிறது நான் ஏன் குடிக்கிறேன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாத நான் ஒரு ஸ்கூல் பியூன் என் பொண்ணுக்கு டீச்சர் வேல வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா கவர்மெண்ட் வேலைய குடுத்துருச்சு ஆனா என்ன பண்ணாங்க எங்கயோ தூரமா இருக்கிற ஊர்ல போஸ்டிங் போட்டாங்க என் மக தூரமா போயிருக்கிறான்ற ஒரு ஃபீலிங்ல நான் குடிக்கிறேன் ஓ அதான் விஷயமா நேத்தே உங்க பொண்ணுக்கு டிரான்ஸ்பர் கிடைச்சிருச்சா நாளில இருந்து உங்க ஸ்கூலுக்கே டீச்சரா வராளா உண்மையாவா இனிமேலாவது குடிக்காம இருக்கீங்களா எவ்வளவு நாளா மக தூரத்துல இருக்கிறாளேன்னு துக்கத்துல நான் குடிச்சேன் இனிமேல என் மக என் பக்கத்துல இருக்கிறான்னு சந்தோஷத்துல குடிப்பேன் கேளுடி இதே தக்கு வாய் இல்ல அற்புதமாக <laughs> 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 டே நாகோ என்ன மாமா இந்த வாரம் ஒரு நியூ ஆல்பம் ஷூட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் வேற புது ஆல்பமா ஆமா இன்னொரு ஆல்பம் பண்ணலாம் ஆனா லொகேஷன் எங்க இந்தியால இருக்கிற பெஸ்ட் லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணோம் அது பேக்ரவுண்ட் பாலஸா இருந்தா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் கரெக்ட் ஒரு தடவை டிஃபரண்டா பண்ணலாமே டன் டன் ஹ ஹ குடி குடி போட்டு நல்லா அமைக்க 
அது ரொம்ப பிரமாதமா வந்துரும் அதுதான் சங்கீதம் குரு குரு அவரு பெரிய சங்கீத மாஸ்டர் குரு கையில போட்டுக்கோ உனக்கு தேவையான ஐடியா எல்லாம் கொடுப்பாரு ஆமா குரு ஆமா டே மச்சி புடிச்சுக்கோடா விட்டுறாத சரி நான் பாத்துக்கிறேன் சங்கீதத்துல ஒரு டீடைல் வேணும் சார் நல்ல டியூனா கம்போஸ் பண்றது எப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி தரீங்களா சார் சங்கீதம் எங்க இருந்து வருது ஆர்மோனியத்தில் இருந்து வருது கடவுள் எங்க இருக்காரு சங்கீதம் <laughs> 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 பறந்துகிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அரைமணிக்கு மேல ஆயிடுச்சு நீ இன்னும் உள்ளயே உட்காந்துட்டு இருக்கியா பாமைக்க வந்திருக்கிற டெரரிஸ்ட் தானே நீ டெரரிஸ்ட் தானே இதுக்குடா திரும்ப மீட்டிங் கொஞ்சம் சரியா <laughs> என்னாச்சுடா என்ன பாக்க வந்திருக்கீங்களா பயப்படாம சொல்லட்டுமா அது நீ ரொம்ப நல்லா பேசுறியா இந்த ஊர்ல பொழைக்கணும்னா நல்லபடியா பேசணும்ல்வா <laughs> 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 <laughs>
நான் <laughs> 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 இங்க இருக்கிற லவர்ஸ பார்த்து ஃபீல் பண்றதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லப்பா இன்னொரு தடவை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணு கன்வின்ஸ் பண்ணி லவ் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுனா யாரோட லவ் இங்க ஃபெயிலே ஆகாதுல டேய் ஏதாவது உருப்படியான விஷயத்தை பேசுங்கடா எதுக்கு தேவலாத விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏப்பா என்னடா பேசுற நான் வேற டென்ஷன்ல இருக்கேன்டா டேய் சும்மாறடா சைடா மச்சான் டிலே ஆயிடுச்சு ஏய் பரவாலடா எல்லாரும் எங்க தான் இருக்கீங்களா நல்லதா போச்சு गाइस நானும் ஸ்போர்ட்டியும் பிளான் பண்ண மாதிரி ராஜஸ்தான் போய் ஷூட்டிங் முடிச்சு வந்திரறோம் நாங்க வரதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் சாங்க்க்கு வேண்டிய லொகேஷன் காஸ்டியூம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சோம். வந்த உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். என்ன பத்தி சொல்ற? டேய் ஏதாவது ஆண்டி பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்காத பாத்துக்கங்கடா. டேய் நான் முன்ன மாதிரி இல்ல இல்லப்பா. ஆ நல்லாவே தெரியும் சார். டேய் உனக்கு என்ன ஆச்சு? வர பிளான் இருக்கா இல்லையா? வராம வேற எங்கடா போ போறேன். என்னங்கடா ஏர்போர்ட்டுக்கு டிராப் பண்ண வருவீங்களா வர மாட்டீங்களா? ஐயா உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க ஏர்போர்ட்ல இருப்போம். ஒரு 
பௌர்ணமி முழுமதியே ஒன்னே சிக்கிற பௌர்ணமி முழுமதியே என்னோட மண் மதனே நீட மன்னவனே தரசு நிலத்திலேயே தண்ணீர பாய்ச்சவரே நீ செஞ்சு காட்டேண்டா பலன வித்தைகளை நீ செஞ்சு காட்டேண்டா பலன வித்தைகளை மாயா ஜாலக்காரி நீ ஜாங்கிரி பாணி பூரி மகராஜ்தே <laughs> பொய்யாருக்குதி <laughs> 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 வருண் இந்த பான விஷயம் பத்தி உனக்கு எதா தெரியுமா அந்த பானையில இருக்கிற தண்ணிய நம்ம எட்டி பார்த்தோம்னா நம்ம மனசுல யாரு நினைக்கிறோமோ அவங்க முகம் தெரியுமா வா பாக்கலாம் முகம் தெரியுது பாருடா ஒரே ஒரு தடவை எனக்காக பாருடா எனக்காகடா பிளீஸ் என் மேல ப்ராமிஸ் சரி வருண் யார் தெரியறாங்கன்னு சொல்லு சொல்லுடா நான் தானே தெரியறேன் சொல்லுடா வருண் சொல்லு ஏய் என்னடா என்னாச்சு அந்த தண்ணில வேற முகம் தெரிஞ்சுதா நான் யாரையும் பார்த்தேன் அந்த பானையில பார்த்த முகம் நான் எங்கேயோ எங்கயோ பாத்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கத்துல பார்த்த மாதிரி இருக்க ஐயோ பைத்தியம் அந்த பேலஸ் பார்த்த உடனே ஏற்கனவே வந்திருக்கேன் பாத்துக்கேன்னு சொன்னேன் இப்ப அந்த தண்ணில யாரோட முகமும் தெரியுதுன்னு சொல்ற உனக்கு என்னதான் ஆச்சுடா எனக்கு என்ன ஆச்சு எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் தோணுது எனக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது டாக்டர் பரவாயில்ல பரவாயில்ல உட்காருங்க என் பையனுக்கு நத்திங் டு வரே அப்படி ஒண்ணும் பெரிய பிரச்சனை இல்ல ஒரு சில நேரத்துல மனிதர்களுக்கு ஏற்கனவே யாரையும் பார்த்தா மாதிரியும் பேசினா மாதிரியும் தூக்கத்துல ஓடுற மாதிரியும் 
தூக்கத்துல வெயிட்டா அமுக்குற மாதிரியே இருக்கும் இததான் சயின்ஸ்ல மல்டிபிள் டிசார்டர் சொல்லுவாங்க என்னோட டயக்னஸ் பிரகாரம் உங்க பையனுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் என்னோட ஃப்ரெண்ட் லண்டன்ல இருந்து வரான் அவ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த கேஸ் அவர் ஸ்டடி பண்ண சொல்றேன் ஓகே ஓகே டாக்டர் சரிங்க ராகுல் ஏ ராகுல் மொக்க போடுற குரூப் ஏ ராகுல் ஓ மாமா ஜெய்ப்பூர் போயிட்டு வந்ததில இருந்து ஒரே ஃபீலிங்கா இருக்க ஆமா கண்டா ஓவர் ஃபீலிங் எப்படி இருந்தவங்க எப்படி ஆயிட்டான் தெரியுதா நம்ம ராகுல் மாமா டேடி ட்ராஜடி டைம்ல கூட காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களேடா நீங்க அப்புறம் என்னடா ராகுல் இந்த காலத்துல போய் ஆர்காலஜி ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க ராகுல் உங்க ஆன்டி வராங்க பாருடா ஏ ராகுல் உனக்கு இதே வெளிய போச்சு ஸ்கூல் முடிஞ்சனே வீட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வர மாட்டியா உங்க மாமா எவ்வளவு டென்ஷன்ல இருப்பான்னு தெரியும்ல ஏ நீங்கள வீட்டுக்கு போங்க போங்க ஏ வாடா ஏ பாப்பண்டா இந்த குளத்துல இதுக்கு முன்னாடி தாமரை இருந்துச்சு அதோ பின்னாடி இருக்க அந்த காலியான இடம் அந்த இடத்துல ரோஜப்பு பூத்து குழுங்குச்சு இந்த அரண்மனைய நான் இதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா பார்த்திருக்கேன் அந்த சுவாமிஜிய பாத்துட்டு வரலாமா ஏன்னா எங்க சித்தப்பாக்கும் இதே மாதிரிதான் ஆச்சு அப்போ வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிற சுவாமிய ஜீவி போய் பார்த்தோம் அங்க இந்த ஜென்மம் மறு ஜென்மம் பத்தி ஏதாவது இருந்தாலும் உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லிடுவாங்க ஸ்பூர்த்தி நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல இந்த மறு ஜென்மம் முன் ஜென்மெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஏன் திருப்திக்காக போயிட்டு வாப்பா பிளீஸ் மா பிளீஸ் வருண் எனக்காக வருண் ஒத்துக்கோப்பா இவர் கேட்டு பாப்போம் சுவாமி இருக்காங்களா இருக்காரு வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க சுவாமி வணக்கம் வணக்கம் சாமி உன்னுடைய <laughs> பெயர் வருணில் பரதேஷ் உன்னுடைய கடந்த பிறவி எல்லாம் நல்லபடியே ஆகும் நன்றி வாருங்கள் ஸ்பூர்த்தி அந்த சாமி சொன்னது எனக்கு சுத்தமா புரியவே இல்ல அவர் என்ன சொன்னா சொல்ல எனக்கு டென்ஷன் தாங்க முடியல அவர் என்ன சொன்னா சொல்ல பிளீஸ் நான் உன்னதான் கேக்குறேன் அவர் எனக்கு என்ன பரதேசம் பேர்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு சொல்றேன் கேளு இதுக்கு முன் ஜென்மத்துல நீ
இந்த விஷயத்த எப்படி சொல்லணும்னே எனக்கு புரியவே இல்ல அந்த சாமி சொன்னது உண்மையா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம உடனே ராஜஸ்தான் போயே ஆகணும் வருண் வருண் நம்ம ராஜஸ்தான் போறோம் அவ்வளவுதான் தஞ்சையை ஆண்டு வந்தவர்களின் தலைமுறையை சேர்ந்தவர் இவர் தஞ்சையை மட்டுமல்லாமல் தனது அரசை விரிவாக்கும் முயற்சியில் அவர் வடக்கு நோக்கி படையெடுத்து சென்றார் பல சிற்றரசர்களை வென்ற பிறகு மிக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினார் ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூருக்கு சென்று தனது ஆட்சியை அங்கே நிறுவினார் தமிழ் மொழியின் ஆய்வுகளையும் செய்தார் இப்படி இருக்க அந்த அரசருக்கு மகாராணியின் அகால மரணம் மிக பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியது மகாராஜா மீண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் தனக்கு பிறந்த ஒரே ஒரு பெண்ணிற்காக பலவிதமான கதைகளை கற்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவருக்கு தான் பெற்ற மகள் மீது அதிகமான பாசம் அவளது அழகை கண்டால் அனைவரும் மெய்மறந்து விடுவார்கள் மகளின் கல்வியை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டார் இறுதியில் இளவரசியின் நாட்டிய படிப்பு முடியும் தருவாயில் உள்ளதால் அவர்களின் அரங்கேற்றத்தை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என குரு கூறியிருக்கிறார் நமது நாட்டில் நமது குடிமக்கள் முன்னிலையில் எனது மகள் மாயாதேவியின் நடன அரங்கேற்றம் நடக்கும் என்று குருவிடம் தெரிவித்து விடுங்கள் அரங்கேற்றத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை உடனே செய்யுங்கள் அப்படியே ஆகட்டும் அரசே இளவரசியின் அரங்கேற்றத்திற்கு நல்ல நேரத்தை கணித்து கூறும்படி பண்டிதரிடம் கூறுங்கள் ஆகட்டும் சேனாதிபதியிடம் கூறுங்கள் அரங்கேற்றத்தின் போது எந்தவித பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள சொல்லுங்கள் நல்ல விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தலாம் என் மகளுக்கும் இச்செய்தியை கூறுங்கள்
சகல சங்கீத பண்டித்தியம் பெற்ற நானே மெய்மறந்து உன் பாட்டை ரசித்தேன் உன் கலைக்கு நான் என் தலை வணங்குறேன் புத்ரா எந்த பிரச்சனையா இருப்பினும் தூள் தூளாய் தொலைப்பவன் நீ உண்மையான சரஸ்வதி புத்திரன் அருமை அருமை எனது மகளின் நாட்டிய அரங்கேற்றத்தில் எந்த இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்று புத்திசாலித்தனமாக பாடிய உன்னுடைய சங்கீத ஞானத்திற்கு உன்னை நான் மனதார ஆசீர்வதிக்கின்றேன் இன்று முதல் நீ என் மகளுக்கு சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இது என்னுடைய அன்பு கட்டளை அப்படியாகட்டும் மகளே மாயா உன்னுடைய சங்கீத பயிற்சி எப்படி செல்கிறது நன்றாக செல்கிறது தந்தை பரதீஷா சங்கீதத்தை மிக நன்றாகவே கற்றுக் கொடுக்கிறது என் பணிவான வணக்கம் உன் செயலை கண்டு யாம் மெச்சுகிறோம் பிரதேஷ் என் பாக்கியம் பிரபு இந்த சங்கீத பயிற்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி ஆகட்டும் பிரபு நீங்கள் சங்கீதத்தை எவரிடம் கற்றீர்கள் நான் இந்த சங்கீத வித்தையை யாரிடமிருந்தும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை இயற்கை எனக்கு தானாகவே கற்றுக் கொடுத்தது அதிலும் நன்றாக பாடக்கூடிய குயில் தான் எனக்கு குருவானதா நான் இதுவரை குயிலின் சத்தத்தை மட்டுமே கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நேரில் கண்டதில்லை நீங்கள் என்னை குயில் இருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து செல்வீர்களா இளவரசி நான் உயிரோடு இருப்பது தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா மகாராஜா என்னுடைய தலையை கொய்து விடுவார் நான் தங்களை அழைத்து செல்வது நடக்காத காரியம் நான் குயிலை கண்டே ஆக வேண்டும் அது முடியாத காரியம் இல்லை நீங்கள் என்னை அழைத்து சென்றே ஆக வேண்டும் நான் தங்களை அரண்மனையிலிருந்து அழைத்து செல்வது தெரிந்தால் என்னை கொன்று விடுவார்கள் என்னை அழைத்து செல்லவில்லை என்றாலும் உங்கள் உயிர் போகத்தான் போகிறது தாங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் 
நீ என்னை அழைத்து செல்லவில்லை என்றால் நான் மகாராஜாவிடம் பொய்யை உரைப்பேன் எதற்கு இந்த சோதனை இளவரசை அப்படி என்றால் பழி சொல்ல ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா வேண்டாம் வேண்டாம் நல்ல நேரம் பார்த்து நானே அழைத்து செல்கிறேன் அப்படி என்றால் சரி வாருங்கள் இளவரசி மகாராஜாவும் மந்திரிமார்களும் பக்கத்து நாட்டிற்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி தாங்கள் தங்கள் அறையில் இருந்து யாரும் அறியாமல் வந்துவிடுங்கள் அதன் பிறகு நாம் எச்சரிக்கையாக செல்ல வேண்டும் அப்படியே ஆகட்டும் செல்லலாம் ஆகாயம் பூமி காடு மேடு பசு பக்ஷிகளின் ஓசை எவ்வளவு மனோகரமாக உள்ளதல்லவா ஆமாம் இளவரசி இவை அனைத்தும் இறைவனுடைய படைப்புகள் அரண்மனையின் வாழ்க்கை ஆனந்தத்தின் எல்லை என்று கூறுவார்கள் அப்படி இல்லை அவரவருக்கு தங்களுடைய இருப்பிடம் பிடித்து போகும் இந்த இயற்கையின் அழகு எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் சரி நமக்கு பிடித்துக் கொண்டே இருக்கும் பரதேஷா எனக்கு சோர்வாக உள்ளது இந்த பறவை இனங்கள் யாருக்கும் அடிமையில்லை நாம் தான் அவைகளை தேடி செல்ல வேண்டும் அவைகள் நம்மை தேடி வராது வாருங்கள் பரதேஷா என்னால் நடக்க இயலவில்லை குயிலையும் காணவில்லை குயிலை காணாததால் இளவரசி மிகவும் வருத்தத்துடன் இருக்கிறார் மெதுவாக செல்லுங்கள் மெதுவாக
இளவரசிவகன் <laughs> நான் அதே சேவகனுக்கு என் மனதை கொடுத்து விட்டேன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வேண்டாம் இளவரசை பிடிவாதம் வேண்டாம் உயர்ந்த தாழ்ந்த வேதங்களை மறந்து இந்த ராஜவம்சத்திற்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தாதீர்கள் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் காதலிப்பது தவறா காதல் என்ற பெயருக்காக பெற்றோர்களுக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தாதீர்கள் இளவரசை பரதேஷா நீ இல்லை என்றால் நான் வாழ மாட்டேன் தாங்கள் எனக்காக எந்த ஒரு துன்பத்திற்கும் ஆளாக வேண்டாம் தயவு செய்து என்னை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அரண்மனையின் இந்த உல்லாச வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை யார் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி யார் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி நீதான் என் கணவன் வாழ்வதும் உன்னோடுதான் சாவதென்றாலும் உன்னோடுதான் நீதான் என் உயிர் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விடாது என்று நம் முன்னோர்கள் கூறி உள்ளார்கள் எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை தந்தையே அனைவருக்கும் எல்லாம் புரிந்து விட்டார் கால சக்கரம் என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போய்விடும் இளவரசியை எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து இந்த நாட்டிற்கு என்னை அரசனாக்குவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீர்களே ஆனால் இன்று இளவரசி அவனை காதலித்தால் என்னோட நிலைமை என்ன கவனி இந்த விஷயம் மகாராஜா காதுக்கு போகும்போது இந்த விஷயத்தில் விஷமும் கலக்க வேண்டும் இளவரசி அவனை காதலிக்கிறாள் என்ற விஷயத்தை சொல்ல மாட்டேன் அவனே அவளை கட்டாயப்படுத்தி காதலிக்கிறான் என்பேன் இதனால் உங்கள் ராஜவம்சத்தின் கௌரவம் போய்விடும் என்பேன் ஏற்கனவே முன்கோபம் கொண்ட மகாராஜா என்ன செய்வார் என்று உனக்கே தெரியும் சாதாரணமாக மகளை பார்த்ததுக்கு கண்ணையே பிடுங்கியவர் தெரியாமல் படை வீரன் கை அவள் மேல் பட்டதற்கு கையையே வெட்டி எடுத்தவர் இதில் தன் மகளை ஒருவன் கட்டாயப்படுத்தி காதலிக்கிறான் என்ற விஷயம் தெரிந்தால் என்னவாகுமோ உங்கள் பேச்சை கேட்கும் போது எனக்கு சகுனியின் ஞாபகம் வருகிறது அது உண்மைதான் அதை விடு உனக்கு வாக்கு கொடுத்தது போல் கிழவரசியை உனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து உன்னை நான் இந் நாட்டுக்கு அரசனாக்குகிறேன் இது உன் தந்தையின் சபதம் மகாராஜா மகாராஜா என்ன வாயிற்று இளவரசி அவர்கள் அவன் இளவரசி அவர்கள் என்றும் பேச வேண்டாம் அவள் தலையை கொய்து விடுங்கள் அவன் தலையை கொய்தால் ஒரு முறைதான் இறப்பார் ஆனால் அவை சிறைச்சாலையில் வைத்து சித்திரவதை செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் நான் அவன் சமாதியை பார்க்க வேண்டும் காதலிப்பவர்களின் இதயம் கடவுளின் கோயில் எண்ணங்களின் சங்கமம் அதற்கு மௌனம்தான் இளவரசி இளவரசி
அழுவேன் நீ ரொம்ப மோசக்காரன் என் தலையெழுத்தை வைத்து நீ சூறையாடல் முறையா அந்த சாமி சொன்னது எல்லாமே உண்மைண்ணா அப்ப அந்த இளவரசியும் பிறந்திருப்பாள் அவ என்னை தேடி கண்டிப்பா வருவாள் கிடைப்பா வருண் உன்னோட மாயா உனக்கு நிச்சயமா கிடைப்பா வருண் மாயா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன மறந்துட மாட்டேல பைத்தியமாணி என்ன பார்த்து இப்படி கேக்குற என்ன நீ சந்தேகப்படுறியா என்னது <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்க சாதாரண வீட்டுல இருந்து என் வீட்டுக்கு நான் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தேன் என் பணத்துல தான் படிச்சீங்க சாப்பிட்டீங்க வளர்ந்தீங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் தேவையில்லையா ஏய் உனக்கும் அம்மாவுக்கும் சேர்த்து சொல்றேன் ஒருவேளை நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கலன்னா இவ்வளவு நாள் சுகமா சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்களை மயானத்துல புதைச்சிருவேன் ஏதாவது நாடகம் ஆடுனீங்க அதெல்லாம் வேணாம் என் வீட்டுக்காரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அனாதையா இருந்த எங்களை இருக்க இடம் கொடுத்து நல்லபடியா எங்களை பாத்துக்கிட்டீங்க எங்க வாழ்க்கைக்கே நீங்க ஆதாரமா இருக்கீங்க உங்களை உங்களை நாங்க கடவுளா தான் நினைக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு உங்க மனசுல இவ்வளவு தப்பான விஷயம் இருக்குன்னு நான் கடவுளை கூட நினைச்சு பாக்கலங்க என் பொண்ணு உங்களை கல்யாணம் பண்ண ஒத்துக்கலனா உங்களுக்கு வேற நூறு பொண்ணுங்களை என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் ஏதாவது காரணம் சொல்லி தப்பிக்க நினைக்காதீங்க இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு நான் தான் நான் அறக்கணா மாத்தாதீங்க புரிஞ்சதா Ha <laughs> ha! 
என்னத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்க காதலிய தேடிக்கிட்டு இருக்கியா காதல் ஒரு மாயை யாருக்கும் கிடைக்காது 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 மாயா அந்த பைபிள் படித்து பார்த்தேன் இஸ்லாமில் தேடி பார்த்தேன் புத்தர் போதனையை கேட்டேன் எதிலும் இல்லை நம் ஜென்மா பந்தம் எங்கு போனாய் தேடுகிறேன் மாயா எங்கே எங்கே என் தேவதை வெகு நாளாக நானும் தேடு சுவாமி சொன்ன மாதிரி நாமளும் எங்கெங்கே தேடி பார்த்தோம் ஆனா மாய மட்டும் கிடைக்கவே இல்ல என்ன பண்றதா ஸ்மூர்த்தி இந்த காதல் யார் மூலமா ஏற்படுது சொல்லு அதை யாராலையும் சொல்ல முடியாதா அது ஒரு வழி காதல் என்னைக்குமே ஒரு வழிதான் 
காதலிக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட ஃபீலிங்ஸ் புரியும் என்னாச்சு ஏதோ மாதிரி பேசிட்டே இருக்க வாழ்க்கை <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 ஏய் தேவிகா அர்ஜெண்டா போன் பண்ணி வர சொன்னே என்னாச்சு ஆஷா அது இப்போ எதுக்காக பயப்படுற அது எங்க அக்கா கொஞ்சம் டென்ஷனா இருப்பா அவளுக்கு நான் போன் பண்ணனும் நம்பர் தெரியுமா ஆ தெரியும் சொல்ல 9845 ஹலோ யாரு உங்க தங்கச்சி இப்போ ஏன் கூட தான் இருக்காங்க வீட்டுக்கு தான் அழைச்சிட்டு போலாம்னு இருக்கேன் அப்படியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்க இருக்கீங்க இல்ல நாங்க பார்க் கிட்ட தான் இருக்கோம் நீங்க உங்க தங்கச்சி கிட்ட பேசுங்க குடுங்க குடுங்க அக்கா நீ தூ நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்ட தெரியுமா நீ வீட்டுக்கு வா நான் அங்க வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன் சரி நான் வீட்டுக்கு வரேன் என்னங்க சார் வீட்டுக்கு போகலாம் சரிமா அம்மா அம்மா நீ தூ நீ தூ தங்கச்சி <laughs> 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 இந்த மாதிரி பிரிஞ்சது நான் இந்த உதவி என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் சரிங்க மா நான் போயிட்டு வரமா கொஞ்ச நேரம் உட்காருப்பா இப்ப என் பொண்ணு வந்துருவா அதுக்குள்ள நான் காஃபி கொண்டு வந்து தரேன் இல்லமா ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு நான் வரட்டமா ஆ அக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோன் பண்றேன் ஓகே டேக் கேர் சரி <laughs> ஹலோ ஹலோ நான் தேவிகா நீதோட அக்கா பேசுறேங்க ஆ சொல்லுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் தங்க தொலைஞ்சு போனதும் நான் எவ்வளவு பயந்து போயிட்டே தெரியுமா துடிச்சு போறது முக்கியம் இல்ல துடிச்சதுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சிட்டா போதும் நீங்க ஏன் ரொம்ப சோர்வா பேசுறீங்க என்னாச்சு என் காதலிய நான் தேடி தேடி ரொம்ப சோந்து போயிட்டேன் அந்த டைம் தான் உங்க தங்கச்சிய பார்த்த கூட்டிட்டு வந்த ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் இந்த ஜென்மத்துல உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் நான் யாரையும் எந்த ஜென்மத்திலயும் மறக்க மாட்டேன் நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க 
நீங்களும் அப்படிதான் ரொம்ப நல்லாவே பேசுறீங்க உங்க குரல நான் எங்க கேட்ட மாதிரி இருக்க அது மட்டும் இல்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தோணுதா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் மனசுல பட்டத நான் நேரடியாக பேசிடுவேன் அப்படியா அப்படினா நீங்க தினமும் பேசுங்க ஓகே கண்டிப்பா பேசுறேன் யாரையோ தேடுன இப்ப நீங்க கிடைச்சிருக்கீங்க இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப விசித்திரமானது இல்ல I'm sorry. It's okay. Happy Holi. Same to you. இங்க பாரு வருண் நான் சொல்றேன்னு நீ எதையும் தப்பா எடுத்துக்காதப்பா வாழ்க்கையில நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலன்னா கிடைச்சது வச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும் உண்மைதானே அதுக்காக வாழ்க்கை முழுசு தேடிக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொன்னா அது எப்படி நியாயமாகும் இங்க பாரு கண்ணா யாரு எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியாது அப்படி இருக்கிற ஒரு பொண்ணை நீ தேவையில்லாம தேடிக்கிட்டு இங்க இருக்கிற எல்லா வேலையும் கெடுக்கிற டேய் நீ உங்க அம்மாவை பத்தி என்னைக்காவது யோசிச்சு பாத்திருக்கியாடா என் மகன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறானோன்னு அந்த தாயோட மனசு எவ்வளவு வருத்தப்படும் தெரியுமாடா உனக்கு தேவிகா <laughs> ஏதோ உங்க கிட்ட பேசணும்னு தோணுச்சு அதான் போன் பண்ண ஆ பேசுங்க ஆனா என்ன பேசுறதுன்னா தெரியவே இல்ல வருண் உங்கள பத்தி சொல்லுங்க உங்க ஃபேமிலி பத்தி சொல்லுங்க உங்க ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கேங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கங்க வருண் என்னமோ தெரியல இன்னைக்கு எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எதுக்கு எங்க அப்பா கிட்ட பேசணும்னு ஆசையா இருக்கு அதுக்கு என்ன பேச வேண்டியதானே எங்க அப்பா எங்க எல்லாரையும் விட்டு போய் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓ ஐம் சாரி நீங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா நரகத்தோட வாசல்லே இருக்கீங்களே டோன்ட் வரி எல்லாருக்கும் நல்ல நேரம் வந்தே தீரும் உங்களுக்கு நேரில் என்னை பார்த்து பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் இங்கே நந்தினி பார்க்கல தான் இருக்கேன் வாங்க ஒன் பை டூ ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு மூடு இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு நான் வரேன் ஓகே ஓகே பாய் பாய் அக்கா வருண் கண்டிப்பாக வருவாரா வரேன்னு சொல்லிருக்காருல நீ தூ ஹலோ ஆஷா என்ன விஷயம் தேவிகா எங்க இருக்க வருண் இங்க வரேன்னு சொல்லிருக்காருல அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் அவரு சொன்ன இடத்துக்கு சொன்ன மாதிரி வருவாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குடி அவருக்கு தலையில அடிப்பட்டதுனால அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாரு 
அவரோட கான்சியஸ் திரும்ப வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு டாக்டர் சொன்னாரு அவரோட பேண்ட்ல இந்த பேர்ஸ் இருந்தது சொல்ல முடியாதுமா உங்களுக்கு <laughs> கடவுளே 
இதுவரை உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்டதில்லை இப்ப கேக்குறேன் என் பையனை மட்டும் காப்பாத்திருங்க என் வீட்டு விளக்குல என்ன இருந்தும் அணைஞ்சிரும் போல இருக்கு இந்த நிலைமையில இருந்து எங்களை காப்பாத்த உங்களை தவிர வேற யாரும் இல்ல வரும்ாரு <laughs> கடவுளை மட்டுமே பார்த்து கும்பிட்ட இந்த கைகள் ஒன்ன கும்பிடுது உன் முன்னாடி வந்து நின்னு பிச்ச கேக்குறம்மா நீங்க நான் வருணோட அம்மா உலகத்துல எவ்வளவு காத்து அடிச்சு என்ன பிரயோஜனம் உயிருக்கு எப்பவுமே காத்து தானே வேணும் நீ ஒரு உதவி செஞ்சா போதும் என் பையன் பழையபடி திரும்ப கிடைச்சிருவான் நீ ஒரே ஒரு வாட்டி அவனை வந்து பாருமா கண்டிப்பா அவன் பொழைச்சுக்குவான் போன ஜென்மத்துல உன்ன அவன் உயிருக்கு உயிர காதலிச்சிருக்கான் காதலுங்கிறது ஒன்னு ரெண்டு வருஷத்திலே காணாம போற இந்த காலத்துல அவ உன்னையே மனசுல நினைச்சு ஆராதிக்கிறாமா உனக்கு அதாம அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க எல்லாரும் ஏன் இப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்க இந்த வருண் இந்த ஜென்மம் இந்த காதல் எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்ல பிளீஸ் இங்க இது போயிடுங்க போயிடுங்க போறேம்மா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறேன் நான் உன்ன அவனை காதலிக்க சொல்லலம்மா உயிருக்கு போராடுற அவனை காப்பாத்தி கூட உதவியதான் கேக்குற ஆண்டி கோவில்ல இருந்து நான் குங்குமா கொண்டு வந்திருக்கேன் மாமாவோட நெத்தியில வச்சு விடுங்க வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டின உண்மையாயிருச்சு <laughs> 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 எனக்கு அப்பா அம்மா யாரும் இல்ல நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே ஆசிரமத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க என் மாமா இருக்காருல என் வருண் மாமா அவருதான் எனக்கு எல்லாமே ஆனா இப்போ அவரே விட்டு போயிடுவாரு பயமா இருக்கு இந்த தடவையாவது கடவுள் எனக்கு நல்லது செய்ய மாட்டாரா அந்த கடவுள் என்ன ரொம்ப சோதிச்சிருக்காரு ஒரு அனாதையான உருவாக்குனாரு ஆனா கடவுள் மறுபடியும் மாமாவுக்கு அமிச்சு இப்போ என்கிட்ட பிரிக்க பாக்குறாரு என்னோட மாமாவோட வாழ்க்கைக்கு உயிர் தேவை அந்த உயிர் நீங்களா வரீங்களா 
நீங்க கண்டிப்பா வருவீங்கங்கற ஒரே நம்பிக்கையில தான் நான் இங்க இருந்து போறேன் நீங்க வரலனா அந்த கடவுள் மேல சத்தியமான செத்துருவேன் என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா நேத்து ஸ்பூர்த்தி வந்திருந்தாலுமே அவகிட்ட நீ வந்து மாய எங்கன்னு கேட்டியாமே அம்மா கேட்ட அவளால அவளால சொல்ல முடியாம தான் என்னை காணிச்சா அது 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 என்னன்னு சொல்லி தொலடா இன்னைக்கு மாயாவுக்கு எங்கேஜ்மெண்டா அந்த தட்ட கொண்டு போய் அங்க வீங்க அங்கதான் அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டீங்கல்ல ஹலோ ஆ எங்கடா இருக்க அண்ணனுக்கு நிச்சயம் தரத இன்னைக்கு சீக்கிரம் கிளம்பி வாடா பொண்ணுங்க <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 நாடகம் என்ன <laughs> பேசணும் <laughs> 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 ஜ 
ஜென்மோ முன் ஜென்மோ அடுத்த ஜென்மமா ஜென்மா <laughs> 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 இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லடா ஜென்ம ஜென்மத்துக்கு மாயா தாண்டா என் சொந்தம் ஐ மீன் என் தேவிகா எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் இன்னொரு தடவை இது போல பேசுனீங்க அப்புறம் நீங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் வருண் ஆமாமா நம்ம தேவிகா அவளுக்கு என்னாச்சு காதலிக்கிறாமா <laughs> அவனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உன் வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா போமா போ நீ எங்க போனாலும் சரி இந்த அம்மா ஒரு ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பவுமே இருக்குமா பிறந்தேன் எங்கே மறைந்தாயோ எனக்கு கொல்லுதுந்த 
நினைவே மறு ஜென்மம் எடுத்தேன் உனக்காக நீ மறுபடி என் முன்னே வருவாயா வாழ்வா சாவா சொல்லு பெண்ணே இதயம் முழுதும் தீதான் கண்டே மாயா நிஜமாக பார்த்தால் காதல் ரொம்ப மோசம் பிழைக்கக்கூடும் அவளை நான் தேடாத இடமில்லை அவளை நான் சந்திக்க வழி 